கிறிஸ்துவுக்குள் மிக்கவும் பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளே பரலோக மன்னா நிகழ்ச்சியின் மூலம் உங்களை சந்திப்பதில் என் இருதயம் கத்தருக்குள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறது சங்கீதங்களின் புத்தகத்தை நாம் தியானித்து வருகிறோம் இன்றும் சங்கீதம் எட்டாவது சங்கீதத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம் பிரியமானவர்களே இதில் ஒன்பது வசனங்கள் இருக்கிறது இந்த ஒன்பது வசனங்களும் கத்துடைய மகிமையை குறித்து மிக்க தெளிவாய் தேவனாகிய கத்து தாவிதின் மூலமாக கத்த பேசியிருக்கிறான் சங்கீதம் எட்டாவது சங்கீதம் முதல் வசனத்தையும் கடைசி வசனத்தையும் படிக்கும் பொழுது ரெண்டும் சமமான ஒரு காரியம் உங்களுடைய நாமத்தை நீர் மக்கிமைப்படுத்துகிற தேவன் உங்களுடைய நாமத்தை மேன்மைப்படுத்துகிற தேவன் பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளே அவருடைய நாமம் எல்லாவற்றுக்கு மேலான ஒரு நாமம் அந்த நாமத்தினால் நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் அந்த நாமத்தினால் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் அந்த நாமத்தினால் நீங்கள் செலுத்திருப்பீர்கள் அந்த நாமத்தினால் சுகித்திருப்பீர்கள் அந்த நாமம் வல்லமையுள்ள நாமம் அந்த நாமம் மகா மேன்மையுள்ள நாமம் ஏனென்றால் வேதம் சொல்கிறது ஆல்மைக்கு கார் அவருடைய நாமம் மகத்துவம் உள்ளது அவருடைய நாமத்தின் மகத்துவத்தை நாம் சற்று தியானிக்க போகிறோம் இந்த சங்கீதங்களில் சொல்லப்பட்ட அநேக காரியங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்க போகிறது கத்த செய்வார் கத்தர் எப்படி அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த போகிறாராம் அவருடைய நாமத்தை எப்படி மேன்மைப்படுத்த போகிறாராம் சங்கீதம் எட்டாவது சங்கீதம் இரண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது பள்ளிக்காரர்களையும் பகஞ்சர்களையும் பள்ளிக்காரர்களையும் அட்டக்கும்படி உங்கள் கிரோதமாக பகஞ்சர்கள் எலும்புகிறார்கள் பழி வாங்க துடிக்கிற பள்ளிக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களை எல்லாம் தேவனாய் கத்த அட்டைக்கு போட போகிறார் ஆமேன் சொல்லுங்களேன் ஆமே ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் ஒவ்வொரு மனுஷிக்கும் விரோதமாக பகஞ்சர்கள் எலும்புகிறார்கள் இந்த பகஞ்சன் யார் பிசாசு அந்த பகஞ்சன் ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் சென்று தெய்வ பிள்ளைகளுக்கு அநேக பகஞ்சர்களை ஏற்படுத்துகிறார் பள்ளிக்காரர்கள் பழி வாங்குறத இந்த பழி வாங்குறது யாருடையது தெரியுமா அது பிசாசு தான் பழி வாங்குவான் ஒரு ரகசியம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் ஓ இது தானா அப்படின்னு சொல்கிறேன் கவனிங்க பிசாசு ஏசு சோதிச்சா எப்படி சோதிச்சா மூணு காரியத்தை சோதிச்சா அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் கல்களை அப்பமாக்கும்படி செய்யும் இது ஒரு சோதனை கீழே குதியும் தெய்வ தூதர்கள் தாங்கி கொள்வார்கள் இது ஒரு சோதனை தாளை விழுந்து என பணிந்து கொள்ளும் இது ஒரு சோதனை இது சாதாரண சோதனை தான் நினைப்பீங்க ஆனால் இது பழிக்கு பழி பழிக்கு பழி தேவனாகிய கத்த சர்ப்பத்தை சபித்தா நீ மண்ணை திம்பா அப்படின்னு சொல்லி பிசாசு சபித்தா மண்ணை திங்க வைத்தா இப்போ அந்த பகஞ்சன் பழி வாங்க துடிக்கிறான் எப்படி துடிக்கிறான் மண்ணை கல்லை அப்பமாகி சாப்பிட்டா எதை சாப்பிட்ட மாதிரி மண்ணை சாப்பிட்ட மாதிரி அப்பத்தை சா பசிக்கு அப்பத்தை கொடுக்கலாம என்ன மண்ணை சாப்பிட வச்சிடல நயவஞ்சமாய் பழி வாங்கிக்கிறான் அப்பத்தை இந்த கல்லை அப்பமாக்கி இப்படி சாப்பிடும் மண்ணை சாப்பிட்ட மாதிரி தேவனாகிய கத்த சிங்காசனத்து கிட்ட வைத்திருந்தார் ஆனால் அங்கே இருந்து உயரத்திலிருந்து பாதாளத்தில் தள்ளினார் அவன் கீழே விழுந்தான் என்னை தள்ளிடுற என்னை கீழே விழ வச்சிடுற உமை தள்ள முடியாது ஆனால் விளந்து குதி உம்முடைய தூதர்கள் உண்மை தாங்கிக் கொள்வார்களே பழி வாங்குகிற எண்ணம் என்னை பண்ணிய வச்சுட்டீரே நமக்கு முன்பாக என்னை பண்ணிய வச்சுட்டீரே நீ என்ன பண்ணியோ இந்த உலகத்தை நான் வச்சுருக்கிறேன் இந்த உலகம் என்னுடையது பிரியமானவர்களே நான் உங்களுக்கு ஒரு காரியம் சொல்லட்டுமா உங்கள் பகஞ்சன் பிசாசு உங்களை பழி வாங்கிக்கிற துடிக்கிறவன் பிசாசு சில மனிதர்களை கொண்டு கத்த அவைகளை அடங்க பண்ணுவேன் என்று சொல்லி சங்கீதம் எட்டு ரெண்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அத்தனை அடங்க போகிறது ஆமே இப்படி எப்படி கத்தர் அடக்குகிறாரா வேதம் சொல்கிறது எட்டாவது சங்கீதம் ரெண்டாவது வசனத்தில் பாலகர் வாயிலே அதிகாரத்தை கொடுத்தா பாலகர் யார் தெரியுமா ஒன்றும் தெரியாமல் இருக்கிற உங்க உங்களுக்கு கத்தர் அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் மாத்திரமல்ல நாம் அவருடைய மகத்துவத்தை தியானிக்கும் பொழுது அடுத்த மூணு நாலு வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது அவர் அவருடைய விரல்களின் கிரியைகளினால் சந்திரனையும் அவருடைய கிரியைகளினால் நட்சத்திரங்களையும் அவர் படைத்தாராம் விரல்களின் கிரியைகளினால் அன்றுவர் 
சந்திரனை நட்சத்திரத்தை உண்டாக்கி இருக்கிறார் இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அவர் மனுப்பு திறனை நினைக்கிறதற்கும் மனுப்பு திறனை அவர் விசாரிக்கிறதுக்கும் அவன் எம்மாத்திரம் நானும் நீங்கள் ஒன்றுமே இல்லை சந்திரனை படைத்தவ நட்சத்திரத்தை உருவாக்கினவ எனக்கு ஆண்டு உங்களை விசாரிக்க வந்திருக்காருனா எவ்வளவு வெளியேற பெற்றவர்கள் எனக்கு கத்தச்சோரா உன குரோதமாய் பகைஞ்சரை எலும்புகிறார்களா உன குரோதமாய் பழி வாங்க துடைக்கிற துடிக்கிறார்களா கலங்காத அவர்களை நான் அடக்குவேன் நான் உனக்காக யுத்தம் பண்ணுவேன் ஆண்டுடைய கரத்தில் கொடுப்போமா ஆண்டுவரை இவங்க காரணம் இல்லாமல் பகைக்கிறாங்க காரணம் இல்லாமல் பழி வாங்க துடிக்கிறாங்க என் தேவன் பார்த்து கொள்வான் கத்த நன்மையை செய்வார் என்னோடு கூட என்னை இந்த ஜிபிப்பீர்களா அன்பின் தகப்பான சங்கீதம் எட்டாவது சங்கீதத்தின் மூலமாய் பேசினீர் உங்களுடைய நாமம் மக்கியமைப்படும்படியாக இந்த சங்கீதத்தினுடைய முதல் வசனம் கடைசி வசனம் ஒன்பதாவது வசனம் உங்களுடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும் உங்களுடைய நாமத்தின் மகத்துவம் அப்பா என் பிள்ளைகள் குரோதமாக எலும்புகிற பகைஞ்சர் பழிக்காரர்களை அடக்குவே எங்களால் அடக்க முடியல அண்டவரை காற்றும் கடலும் எலும்புகிறது எங்களால் அடக்க முடியல காற்றின் கடலையும் அடக்குகிற தெய்வன் ஒரு குரோதமாக எலும்புகிற பகஞ்சர் பழி வாங்க துடிக்கிறவர்களை அடக்கும் அப்பா நீர் எங்களை நினைக்கிறதுக்கு நாங்களே மாத்திரம் எங்களை நினைத்து எங்களை ஆசீர்வதி தரலாம் ஏசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் ஜீவனில் பிதாவே ஆமே ஆமே பிரியமானவர்களே நன்மைகளும் கிருபைகளும் மாசீர்வாதங்களும் உங்களை தொடர்வதாக ஆமே ஆமே Thank you.